ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് പ്രൈസ് അലോഡ് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു നല്ല പ്രഭാതത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവവചന കേൾവിയിലേക്കായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒത്തുകൂടാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നൽകിയ ഈ അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നാം സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ഒഴിച്ചു മാറ്റാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം ഏറെ ആഗ്രഹിക്കും ദൈവം ഏറെ ആഗ്രഹിക്കും നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് വളരെ ഭംഗിയും വളരെ സൗന്ദര്യവും ഉള്ള മനുഷ്യരായി ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു പക്ഷേ ദൈവം മനുഷ്യനെ കണ്ടിരുന്നതും കാണുന്നതും ആത്മാവായിട്ടാണ് കാരണം നാം നമ്മുടെ രൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ രൂപവും സാദൃശ്യവും ആത്മാവിന്റെ രൂപവും സാദൃശ്യവുമായി കർത്താവിനെ രൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും നാം കണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ എല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപവും സാദൃശ്യവും സ്വഭാവവും ഗുണവും മണവും എല്ലാം അറിഞ്ഞു യേശുവായി വന്ന ആത്മാവായ ദൈവം ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് യേശുവായി വന്ന ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട യേശു എന്ന ആത്മാവായ ദൈവം അങ്ങനെ തന്നെ പറ ആ യേശുവിലൂടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ മനുഷ്യൻ തിരിച്ചറിയുന്നു അതായത് ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെയും വ്യക്തിത്വത്തിലൂടെയും ജീവിതത്തിലൂടെയും സ്വഭാവത്തിലൂടെയും മനുഷ്യൻ തിരിച്ചറിയും ഇതായിരുന്നു ആത്മീയ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്ന സ്വഭാവം ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം കാരണം യേശു എന്തൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയാൻ ഒറ്റ വാക്ക് മതി അവൻ പാപം ചെയ്തില്ല അവൻ പാപം ചെയ്തില്ല അവൻ ജനത്തെ ഉപദേശിച്ചു അവൻ ജനത്തെ ശാസിച്ചു അവൻ ജനത്തെ സൗഖ്യമാക്കി എല്ലാം ശരിയാണ് ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു നിർത്താൻ എന്റെ കർത്താവിൽ കാണുന്ന ഒരു സൽ സ്വഭാവം കൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റെല്ല സൽ സ്വഭാവമാണ് പക്ഷെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴി നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സൽ സ്വഭാവമാണ് അവൻ പാപം ചെയ്തതേയില്ല പാപം ചെയ്തതേയില്ല ആത്മാവായ ദൈവം പുത്രനാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടത് ഈ മനുഷ്യർക്കു വേണ്ടിയാണ് എന്ന വസ്തുത നിലനിൽക്കെ മനുഷ്യർ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് അവൻ പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നത് പോലെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നാം തേജസിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരായി എനിക്ക് അത്തിയിലകളെ തേടി പോകേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് സാർ പക്ഷെ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യന് തേജസ്സിന്റെ വസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അവൻ ഓടി സ്വയം അന്വേഷണം തുടങ്ങി സ്വയം അന്വേഷണം എങ്ങനെ എന്റെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം എന്ന് അവൻ സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ ആത്മാവിന്റെ ചിന്തയിലും കവറേജിലും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എനിക്ക് ഹൗ ടു ഡു ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഡു ഈ ഹൗ ടു ഡു ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഡു അങ്ങോട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും ഇന്നും മനുഷ്യൻ ഇത് തന്നെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എങ്ങനെ എനിക്ക് ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു എങ്ങനെ എനിക്ക് പാപത്തെ ചെയ്യും എങ്ങനെ എനിക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം വിജയകരമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറ്റി മനുഷ്യൻ മാറ്റി എന്നാൽ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ മടക്കി തരാൻ വേണ്ടി വന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ആ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന നമ്മെ ജീവിച്ചു കാണിച്ച് കൽപ്പനകൾ ജീവനോട് ഇരിക്കവേ തന്നെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് താൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ലൈഫിലേക്കും വന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യേശു ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യേശു ലൈഫ് 
യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് എന്നിലുണ്ട് എന്ന് ഒരുവൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതുവരെ അവനിലെ ക്രിസ്തു ഉറങ്ങിക്കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറക്കണം ഹാലെല്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ പാകമായാലും അതിന്റെ തള്ളക്കോഴി ആ മുട്ട കൊത്തി പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് പുറത്തു വരാൻ കഴിയാതെ വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിക്കോഴിയെ പോലെ ഒന്ന് കൊട്ടി പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ആ തള്ളക്കോഴി ബാക്കി തനി അതിന്റെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് അത് കൊട്ടി പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വന്നു ക്ലിയർ സോ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന മനുഷ്യനെ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ച കാര്യം ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ദൈവരാജ്യം കാണുവാൻ വീണ്ടും ജനിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമുക്ക് ദൈവരാജ്യം കണ്ടാൽ മതി വീണ്ടും ജനനത്തെ കുറിച്ച് ആരും അധികം പറയുന്നു പക്ഷെ ദൈവരാജ്യം കാണണമെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലും കടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് വീണ്ടും ജനനം വളരെ അത്യാവശ്യം മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിക്കും ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരം ഒരു പുതിയ സുവിശേഷം നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഒരു പുതിയ സുവിശേഷ ആരംഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിനെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പുതിയതായി തുടങ്ങിയതിന്റെയോ പദമാണ് ആരം ഞാനൊന്ന് പുതുതായി തുടങ്ങിയതിനെ ആരംഭം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഒന്നിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിനെയും എനിക്ക് ആരംഭം എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഉള്ള ഒന്നിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങിയ ഒന്നിനെയാണ് അവിടെ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഗോസ്പൽ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദൺ ഓഫ് ഗാഡ് ഇത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തുടങ്ങുമ്പോ തുടങ്ങുമ്പോ ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സിസ് വൺ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഗാഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ദ ഹെവൻ ആൻഡ് ദ എർത്ത് ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് അവിടെയും ഒരു തുടക്കം അവിടെയും ഒരു തുടക്കം ഭൂമിയുടെ തുടക്കം മനുഷ്യന്റെ തുടക്കം ജന്തുജാലങ്ങളുടെ തുടക്കം എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കം തുടക്കം ഭംഗിയായിരുന്നെങ്കിലും ഒടുക്കം വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മധ്യഭാഗം വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ഒടുക്കം വളരെ അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമാണ് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ ഒടുക്കം വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായി ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് എന്ന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു ദി ബിഗിനിങ് ദി ബിഗിനിങ് എന്താണ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഗോസ്ബൽ ഒരു പുതിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ തുടക്ക് പുതിയ വിശ്വാസികൾ പുതിയ നിയമവിശ്വാസികൾ പുതിയ നിയമം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഏതൊരു പഴയവനും പുതിയതാക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷം ഏതൊരു പഴയവനെയും ഏതൊരു പഴയ മനുഷ്യനെയും ഏതൊരു പഴയ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെയും പുതിയതാക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം ആലെ ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പായി എന്റെ ദൂതനെ അയക്കുന്നു അവൻ നിന്റെ വഴി ഒരു മൂന്നാമത്തെ വാക്യം കർത്താവിന്റെ വഴി ഒരുക്കുവിൻ അവന്റെ പാത നിരപ്പാക്കുവിൻ എന്ന് മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവന്റെ വാക്ക് എന്നിങ്ങനെ യശയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ യോഹന്നാൻ വന്നു മരുഭൂമിയിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും പാപമോചനത്തിനായുള്ള മാനസാന്തര സ്നാനം പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടും ഇരുന്നു യോഹന്നാൻ കർത്താവിന്റെ വഴി ഒരുക്കുവാൻ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് യോഹന്നാൻ ആണ് ആദ്യമായി സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് മാനസാന്തര സ്നാനം മാനസാന്തര സ്നാനം എന്ന് വെച്ചാൽ യോഹന്നാനെ കൊണ്ട് ദൈവം അരുളി ചെയ്ത വചനത്തിന് ഒരു മനുഷ്യനിൽ പാപബോധം ഉളവാക്കാൻ മാത്രമേ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നും സുവിശേഷം നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പാപബോധം ഉളവാകുന്നു പാപബോധം നിങ്ങളിൽ ഉളവാകുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പാപത്തെ ജയിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ സുവിശേഷം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ഉണ്ടെന്നും നരകം ഉണ്ടെന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട
സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ജീവനുള്ള ദൈവം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു അവൻ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു ഗുരുടന്റെ കണ്ണു തുറക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നു അവൻ പാപികൾക്ക് വേണ്ടി വന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെ അനുഭവം യേശു പഠിപ്പിച്ചു എങ്കിലും അത് അനുഭവിക്കാൻ ജനനത്തിന്റെ അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിനായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി എന്ന ലേഖനങ്ങളിൽ പറയുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നു പക്ഷേ പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ അനുഭവം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപത്തിന്റെ പാപബോധം നമ്മിൽ ഉളവായിട്ടും പാപത്തെ ജയിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ശാപബോധ ശാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശാപമോചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടും പൂർണമായും ശാപത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പല കാര്യങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടും ഇതൊക്കെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നതല്ലാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു റിയാലിറ്റി ആയി എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ എനിക്ക് കഴിയാത്തത് അതിന്റെ പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണം മാനസാന്തര സ്നാനത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ സ്കോറ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മാനസാന്തര സ്നാനം സുവിശേഷം കേട്ടാൽ ഏതൊരു ജീവനുള്ളവനും മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകും എത്ര ദൈവ വിശ്വാസമില്ലാത്ത മനുഷ്യരും ഇത് ശരിയല്ലേ എന്ന് അവന്റെ അന്തരാത്മാവിൽ തോന്നിച്ചിട്ട് ഉടനെ അവന്റെ ബുദ്ധി അവനോട് പറയും വേണ്ട ഞാൻ ഒരു യുക്തിവാദി എന്ന് പറയും ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഇത് ശരിയല്ലേ എന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിൽ ദൈവ നിശ്വാസിയമ്മായതാണ് ദൈവം സോ യോഹന്നാനെ ദൈവം അയച്ചത് മരുഭൂമിയിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കാനാണ് എന്തിനായിട്ടുള്ളത് പാപമോചനത്തിനായിട്ടുള്ള സ്നാനം പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ട് അവന്റെ അടുക്കൽ യഹൂദ്യ ദേശം ഒക്കെയും എരിശിലേമ്യർ എല്ലാവരും വന്ന് പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് യോർധാ നദിയിൽ അവനാൽ സ്നാനം കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും സ്നാനം കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിനകത്ത് നിന്ന് പിന്മാറിപ്പോയവരുണ്ട് സ്നാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിട്ടുപോയവരുണ്ട് സ്നാനം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിടുവിക്കപ്പെടാത്തവരുണ്ട് സ്നാനം കഴിഞ്ഞിട്ടും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ എന്നാ അവർ യോഹന്നാന്റെ മുമ്പിൽ വന്നാണ് പാപമേറ്റു പറയുന്നത് താലേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ യോഹന്നാന് ഒട്ടക രോമം കൊണ്ടുള്ള ഉടുപ്പും അരയിൽ തോൽവാറും ധരിച്ചും വെട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുതേനും ഉപജീവിച്ചു പോന്നു യോഹന്നാന്റെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് വെട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുതേ പക്ഷെ യോഹന്നാൻ അതിശക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്ന അടുത്തൊരു സാക്ഷി ഏഴാമത്തം എന്നിലും ബലമേറിയവൻ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു അവന്റെ ചെറുപ്പിൻ ചെരുപ്പിന്റെ വാറ് കുനിഞ്ഞഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല ദൈവ സന്നിധിയിലൊന്നും കുമ്പിടാൻ പോലും യോഗ്യനല്ലാത്ത ഞാനാണ് ഇന്ന് മാനസാന്തര സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നെ അതിന് യോഗ്യനായി നിർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മാനസാന്തര സ്നാനം നൽകുവാൻ യോഗ്യനെന്ന് എണ്ണിയിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യോഹന്നാനും പാപത്തിൽ ജനിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ചയും നീരുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് യോഹന്നാൻ പക്ഷെ തന്നെ അതിന് നിയോഗിച്ചതും തന്നെ അതിന് ശക്തനാക്കിയതും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നത് പോലെ എന്നിട്ടും യോഹന്നാൻ പറയുന്നു ഇല്ലില്ല എനിക്ക് പിന്നാലെ വരുന്നവന്റെ മുന്നിൽ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പോലും അവന്റെ കുനിഞ്ഞ് അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറഴിപ്പാൻ പോലും എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ലെന്ന് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവൻ തന്നെ സാക്ഷ്യം പറയും എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ യോഗ്യതയോടെ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ പാപം ഏറ്റു പറയുന്നെങ്കിൽ ഈ പാപം മുഴുവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റു പറയു പറയുന്നതിന് തുല്യമായി തീരട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നാനമേൽപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്റെ പിന്നാലെ മറ്റൊന്ന് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവൻ മറ്റൊരുവൻ വരുന്നുണ്ട് സ്നാനപ്പെടുത്തു അവൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും അവനോ നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും എന്ന് അവൻ പ്രസംഗിച്ചു പറഞ്ഞു പ്രസംഗിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യോഹന്നാൻ കഴിപ്പിച്ച സ്നാനം യേശു കഴിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്നാനം യോഹന്നാൻ കഴിപ്പിച്ച സ്നാനം അവിടെ അപൂർണമായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് വരുത്തുന്നവനാകുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം ഇന്ന് സ്നാനപ്പെട്ട എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പ്രാപിച്ചവരാണെന്ന് 
പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയും നിങ്ങൾ സ്നാനം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പ്രാപിക്കാത്ത വ്യക്തിയുമായി സ്നാനം കഴിഞ്ഞിട്ടും അന്യഭാഷ ലഭിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായി ആത്മനിറവോടുകൂടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കൊതിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശയ്ക്ക് വകയോ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വകയോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടി കൊണ്ടുത്തോളു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാവിനെ അവൻ ഇന്ന് സ്പർശിക്കും നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അന്യഭാഷ അടയാളത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ സ്നാനപ്പെടാത്തവരിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പകരുന്നു അത് അവന്റെ സ്നേഹത്താലും അവനോടുള്ള ദാഹത്താലും ദൈവം ചെയ്യുന്നതാണ് അവന്റെ സ്നേഹത്താലും അവനോടുള്ള ദാഹത്താലും ദൈവം ചെയ്യുന്നതാണ് സ്നാനപ്പെടാതെയും പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ അന്യഭാഷ അടയാളത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ എനിക്കറിയാം അതിനുശേഷം അവർ സ്നാനപ്പെട്ടു അത് വേറെ കാര്യം അങ്ങനെ പ്രാപിച്ചിട്ടും സ്നാനപ്പെടാതിരിക്കുന്നവർ ഇതിനകത്തോടെ എനിക്കറിയത്തില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പൊങ്ങി തന്നെ സ്നാനമെടുക്കേണ്ടത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാറാമത്തമാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാറാമത്തമാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്നാനം നാം എടുക്കുന്നത് തന്റെ ഏക ജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിൽ അയച്ചത് ലോകത്തെ വിധിപ്പാനല്ല ലോകം അവനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ അത്ര രക്ഷപ്പെടാനല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടാനാണ് ദൈവം പുത്രനെ ലോകത്തിലെ അയച്ചത് രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസ്ക്യൂ ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വേണമെങ്കിൽ കൂടെ ചേർക്കാം കാരണം പെട്ടുപോയ ഒന്നിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്തെടുത്തതിന് സമമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോയി എടുത്തോണ്ട് പോയില്ല എടുത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആത്മീയ വസ്ത്രം ആത്മവസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്ന ഞാൻ ശരീര സംബന്ധമായ വസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടി വന്നത് ഞാൻ പാപം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നിലെ തേജസ്സിന്റെ വസ്ത്രം അപ്രഭ അശോഭ എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടത് ഞാൻ പാപത്തിന് എന്നെ വിറ്റ് കളഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ പെട്ടുപോയ പാപത്തിന് എന്നെ വിറ്റ് വിറ്റ് കളഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ സമ്മതത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ പാപിയായി കേൾക്കുക ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല പ്രവർത്തിയാൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ സമ്മതത്താൽ ഞാൻ പാപി സാത്താൻ പറഞ്ഞു എസ് ആർ എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു മറുപടി പറഞ്ഞു ഈ എസ് ആർ പറഞ്ഞത് അവന് കൊടുത്ത സല്യൂട്ടായി അവന് ഞൊടിയിടയിൽ എന്നിലെ ഞാൻ എസ് ആർ പറഞ്ഞതിനെ പ്രവൃത്തിയായി ഞാൻ ചെയ്തപ്പോ പ്രവൃത്തിയായി ഞാൻ ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ആ പാപത്തെ ഞാൻ സുഹിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാപിച്ചിരുന്ന തേജസ്സിന്റെ വസ്ത്രം എടുക്കപ്പെട്ടു തക്ഷണത്തിൽ നിങ്ങൾ പരിണാമ സിദ്ധാന്തമൊക്കെ പഠിച്ച നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നില്ല പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിനകത്ത് ആദ്യം മനുഷ്യന് കണ്ണേ ഇല്ലായി മനുഷ്യനൊരു ഏകകോശ ജീവിയാണ് ഏകകോശം അല്ല ആദ്യ സൃഷ്ടി ആദ്യം മനുഷ്യനല്ല ആദ്യ സൃഷ്ടി എന്ന പറയും ആദ്യ സൃഷ്ടി ഏകകോശ ജീവിയാണ് പിന്നെയാണത് ബഹുകോശ ജീവിയായി മാറി പക്ഷെ അന്ന് ആ അത് പഠിച്ചാൽ അതിന് കണ്ണില്ല പിന്നെ കൺ പിന്നെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇരുപത് കോടി വർഷത്തോളം അത് അങ്ങനെ തുടർന്നു ഇരുപത് കോടി വർഷം അങ്ങനെ തുടർന്നു പിന്നെ മെല്ലെ 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 ഒരു സാധനം വന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് കണ്ണിന്റെ രൂപമായി പിന്നെ അത് കണ്ണായി എത്ര വർഷങ്ങൾ എടുത്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി തോന്നുന്നത് ഹാലേ ഗുരു ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീപ്പായി പിന്നെ പറയും പക്ഷെ ആദ്യം കണ്ണില്ലായിരുന്നു പിന്നെ കണ്ണു പോലെ വന്നു പിന്നെ കണ്ണു വന്നു പിന്നെ കണ്ണു തുറന്നു പിന്നെ കാഴ്ച വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനകത്ത് ഈ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ കാര്യം സയൻസ് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം പറയും ബൈബിളിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ അകത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്യത്തിനകത്ത് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണു തുറന്നു അവൻ അജ്ഞനെന്ന് അറിഞ്ഞു കണ്ടു അപ്പൊ ആദ്യം എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ റൂൾ ചെയ്തിരുന്നത് സ്പിരിറ്റിലായിരുന്നു എനിക്ക് വിശക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അറിയും എനിക്ക് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും എനിക്ക് എന്റെ തോട്ടത്തിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു തോട്ടത്തിനകത്ത് എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമോ അതൊക്
എനിക്ക് ഹൗ ടു ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഡു ഹൗ ക്യാൻ ഐ എന്നൊന്നും എനിക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല സ്പിരിറ്റ് എല്ലാത്തിനെ ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലീഡർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ആ ലീഡർഷിപ്പിൽ നിന്ന് എന്നെ എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് ഏതെങ്കിൽ സംബന്ധിച്ചു എനിക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം എനിക്ക് എനിക്ക് അതോറിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അധികാരം ഉണ്ടായി എന്നിലെ അധികാരത്തിന്റെ വസ്ത്രമാണ് എടുത്തു മാറ്റുന്നത് ഒരൊറ്റ സമ്മതം സമ്മതം പ്രവൃത്തിയായി മാറിയത് ഞാൻ പാപിയായി മാറി പിശാജി പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ അതിനെ കേട്ടു ഞാൻ ചെവി കൊടുത്തു ഞാൻ അതിനെ അനുസരിച്ചു യെസ് സാർ അത് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു അതോടുകൂടെ എന്നിലേക്ക് അവന്റെ ആത്മാവ് പ്രവേശിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയും കാരണം അത് അന്ന് അന്ന് തുടങ്ങിയതാ അവൻ ആ സ്പിരിറ്റ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അന്ന് തുടങ്ങിയത് ആ സ്പിരിറ്റ് ആ സ്പിരിച്വൽ ലീഡിങ് അന്ന് തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെയും അതിനപ്പുറവുമായി മടക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികളെ തേടി യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ഈ പുത്രനിൽ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും നശിച്ചു പോകട്ടെ ഏവനും ഏവനും എന്ന് അവിടെ യേശു ലോകത്തെ വെറുക്കുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടു യേശു ലോകത്തെ വെറുക്കുന്നില്ല യേശു അനുദപിച്ചു പിതാവ് അനുദപിച്ചു പക്ഷെ വെറുക്കുന്നില്ല അനുദപിച്ചെങ്കിൽ അത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തിനാന്നുള്ളൊരു അനുദാപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അടുത്ത എങ്ങനെ എന്റെ മക്കളെ രക്ഷ വായിക്കുമ്പോ ദാറ്റ് ഹി ഗേവ് ഹിസ് ഓൺലി സൺ ദാറ്റ് ഹു അവർ ബിലീവ് ഇൻ ഹിം ഷുഡ് നോട്ട് പെരിഷ് ബട്ട് ഹാവ് എ ടേണൽ ലൈഫ് ആരും നശിച്ചു പോകരുത് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ആരും നശിച്ചു പോകരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിനകത്തൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കണോ എന്നുണ്ട് പക്ഷെ സമയവും കഴിഞ്ഞു പോയി ഭജനം എടുത്തു പക്ഷെ ഞാൻ ഫുൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസ് എങ്കിലും തന്നെ ഞാൻ നിർത്തത്തുള്ളൂ കാരണം ഈ ഒരൊറ്റ എപ്പിസോഡ് മാത്രം കാണുന്ന ആളുകൾ അവർക്കൊന്നും കിട്ടാതെ പോകരുത് വചനമെങ്കിലും കിട്ടാതെ പോകരുത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് റെഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് അവസാനിക്കും പ്രസംഗം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പം നശിച്ചു പോകരുത് ഈ വാക്കിനകത്ത് നിൽക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഉള്ളതെല്ലാം നശിക്കുന്നു എല്ലാം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നശിച്ചു പോകരുത് എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒറ്റ വാക്ക് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് നശിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതം നശിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നശിക്കുന്നു സമ്പത്ത് നശിക്കുന്നു ആരോഗ്യം നശിക്കുന്നു സമാധാനം നശിക്കുന്നു സ്വസ്ഥത നശിക്കുന്നു എല്ലാം നശിച്ച് 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 തന്നെ അല്ലേ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മരണം വാഴുന്നത് മരണം വാഴുന്നത് ഏതെങ്കിൽ സംഭവിച്ച ആത്മീയ മരണം അവിടെ നിന്ന് സകലം ഈ വേൾഡിൽ തന്നെ ആ മരണം വ്യാപിച്ചു വേൾഡിൽ തന്നെ മരണം ലോകത്ത് സകലത്തിന്റെ പേരും മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല മരിക്കുന്നത് നട്ടുവെക്കുന്ന ചെടിയും മരിച്ചു പോകുന്നു ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ പോലും ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും അടുത്ത ദിവസം മരണം സംഭവിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണസാധനം കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അടുത്ത നിമിഷം അതും ചളിച്ച് നശിച്ചു പോകുന്നു ആ എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നത് പോലത്തെ അവസ്ഥ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്താലും നശിക്കുന്നു ഞാൻ പണിതാലും നശിക്കുന്നു ഞാൻ നട്ടാലും നശിക്കുന്നു ഞാൻ ജനിച്ചാലും മരിക്കുന്നു മരണം സകലത്തിന്റെ മേലും മരണം എന്തായാലും ഞാൻ ജനിച്ചതുപോലല്ല ഇപ്പോ ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോ എന്റെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ചുളിവും ഇല്ലായിരുന്നു എന്റെ സ്കിന്നിന്റെ കാര്യമാ പറയുന്നത് അല്ല കൈക്കുള്ളിലൊക്കെ ചുളിവുണ്ട് അതല്ല പറയുന്നത് സ്കിന്നിൽ ഒരു ചുളിവും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പ്രായം ഏറി 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 വരുമ്പോ എന്റെ സെല്ലുകൾ മരിച്ചു 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 കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പുതിയ സെല്ലുകൾ എന്നിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഞാൻ പുതിയ മനുഷ്യനായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ചുളിവുകൾ മാറ്റി എന്നെ നോക്കേണ്ടി വന്നേ പക്ഷെ എന്നിൽ പുതിയ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഒരു ജനനവും നടക്കുന്നു അതേ സമയം മാറ്റം ഒരേ സമയം ഒരു ഇതൊരു ഇതൊരു സൈൻ ആണ് പ്രിയപ്പെട്ടത് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നും ജീ ജനിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ മരിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു ശരീര സമ്മതം എന്റെ ശരീരത്തിലെ സെല്ലുകൾ മരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിലെ സെല്ലുകൾ വീണ്ടും പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു കൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു പുനരുൽപ്പ പുതിയ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടും ഇരിക്കും ഹാലു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഒന്ന് മുറിഞ്ഞ് അവിടുത്തെ സ്കിന്ന് പോയാൽ ഒരാഴ്
സോ എല്ലായിടവും മരണം സംഭവിക്കുന്ന സകല സൃഷ്ടികളുടെ മേലും പാപത്തിന്റെ ഉടയവൻ പാപത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിച്ചത് കൊണ്ട് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമായ മരണം സകലത്തിന്റെ മേലും വിതയ്ക്കും ഇതിന്റെ അകത്തു നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ സസ്യങ്ങൾക്ക് ദൈവം അനുമതി കൊടുത്തി മൃഗങ്ങൾക്ക് ദൈവം അനുമതി കൊടുത്തി കാരണം സസ്യങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ അല്ല മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യനെ ദൈവം അനുമതി ഈ മരണത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ദൈവം മനുഷ്യൻ അവസരം കാരണം മനുഷ്യനിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ഊതിയത് അതിനെ അങ്ങനെ കളയാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ കളയാൻ പറ്റില്ല വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം സോ ഈ ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുക രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏകനിൽ മാത്രം സെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് സ്വർഗം നിർത്തും ഏകനിൽ മാത്രം കാരണം പതിനാറെണ്ണം വന്ന് തെറ്റിച്ച് കളയാതെ പതിനാറെണ്ണം വന്ന് തെറ്റിച്ച് കളയാതെ ഏകനിൽ കൊണ്ട് ദൈവം സെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തി രക്ഷ ഏകനാൽ മാത്രമേ സാധ്യമാണ് അതിനി എന്ത് രക്ഷയായിരുന്നു എന്ത് രക്ഷയായി ഏതിന്റെ മേലും രോഗമായാലും ശാപമായാലും ബന്ധനമായാലും തലമുറകളുടെ വിഷയമായാലും രോഗികളുടെ ജോലിയുടെ വിഷയമായാലും ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ വിഷയമായാലും ആത്മീയ കാര്യമാണെങ്കിലും ഭൗതിക കാര്യമാണെങ്കിലും എല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ കൊണ്ട് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തു നിർത്തി സ്വർഗം ആദമിൽ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയതിനെ രണ്ടാം ആദമായ ക്രിസ്തുവിൽ കൊണ്ട് സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തു ആദം അവിശ്വസ്തനായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാം ആദമായ ക്രിസ്തു വിശ്വസ്തൻ കണ്ടോ ആ സെൻട്രലൈസേഷൻ വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷെ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തവരിൽ വ്യത്യാസം ഹാലേലു കാരണം ആദം ഹൗവയുടെ ഉപദേശത്തെ കേട്ടു കാരണം ഹൗവ പറഞ്ഞത് ആദം കേട്ടു ആദവും പ്രത്യക്ഷമാണെങ്കിൽ പരോക്ഷമാണെങ്കിൽ പാപം ചെയ്യും അതിനകത്ത് വേറെ തർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ രണ്ടാം ആദമായ ക്രിസ്തു ഉപദേശം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കീഴിൽ പോയി നല്ല ഉപദേശം കേട്ടത് താൻ മലയിലിരുന്ന ഉപദേശം കേട്ടു ഉയരത്തിൽ ഇത് ദൈവം സകല മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കും ഇത് ക്രിസ്തുവിന് സാധിച്ചത് ഇത് യേശുവിന് സാധിച്ചത് താൻ ക്യാരി ചെയ്തിരുന്ന ആത്മാവ് വേറെ ആയി താൻ ക്യാരി ചെയ്തിരുന്ന പ്രസൻസ് വേറെ ആയി ഈ പ്രസൻസിനകത്തേക്ക് നിങ്ങളെ കൂട്ടി വരുത്തുകയാണ് സ്നാനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താഴേക്ക് വായിക്കും ഇനി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇല്ല ഈ പ്രസൻസിനകത്തേക്ക് ക്രിസ്തു ക്യാരി ചെയ്തിരുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കവർ ചെയ്തിരുന്ന ക്രിസ്തു ആകുന്ന യേശു ആകുന്ന പ്രസൻസിനകത്തേക്ക് അവന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ ദീപു എന്ന വ്യക്തിയെ സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോൾ ക്രിസ്തു എന്ന ലെയറിൽ ആ കവറിൽ പൊതു മോളി എന്ന വ്യക്തിയെ അന്നമ്മ എന്ന വ്യക്തിയെ ശോഭന എന്ന വ്യക്തിയെ പിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്രയും പേരെന്ന വ്യക്തി സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിന്റെ ലെയറിനകത്തല്ല ആയി പൊങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെ പൊതിയുന്നു പിന്നെ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവില സ്വർഗം ക്രിസ്തു ദീപു സ്വർഗം ക്രിസ്തു ഷേർലി ഇങ്ങനെയാ കാണുന്നത് ക്ലിയർ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനകത്തേക്കാണ് സ്നാനം നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ഈ രക്ഷ സാധ്യമാകുകയും തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാം നിത്യ ജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടത് കണ്ടു അവ സ്നാനത്തിലൂടെ നിങ്ങളിൽ ഒരു ജീവൻ പകരപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ ജീവൻ അല്ല യഥാർത്ഥ ജീവൻ ഇത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവനാണ് സ്നാനപ്പെടാത്തൊരു വ്യക്തി എന്നെ കേൾക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഇത് 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 സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവനാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ജീവനാണ് ഈ ജീവനിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്നാനപ്പെട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവും ഏറ്റു പറഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ സൃഷ്ടാവിന്റെ ജീവൻ നിങ്ങളുടെ ജീവനിലേക്ക് വരും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ജീവൻ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അന്യഭാഷ പറയാത്തതും ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻ നിങ്ങൾ ആത്മാവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അന്യഭാഷയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ജീവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ജനിച്ചു വരുമ്പോഴേ എനിക്ക് അന്യഭാഷ പറയാം പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന് കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് പഠിച്ചു പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് അന്യഭാഷ കാണാതെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പറ്റത്തില്ല കാരണം അത് ജീവന്റെ ദാനമാണ് സുരക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വരുന്ന എനിക്ക് സ്നാനപ്പെട്ട് വരുന്ന എന്റെ ജീവനിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിൽ 
പുതിയ തലം തുറക്കപ്പെടും ഒരു പുതിയ ജീവന്റെ അനുഭവം എന്നിൽ തുറക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒറ്റ തെളിവ് മാത്രമാണ് ഒരേ ഒരു ഫലം മാത്രമാണ് അന്യഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മറ്റു ഫലങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവൻ നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യ ജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിൽ അയച്ചത് ലോകത്തെ വിധിപ്പാനല്ല ലോകം അവനെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ നിങ്ങളെ പാപത്തിൽ നിന്നും ശാപത്തിൽ നിന്നും രോഗത്തിൽ നിന്നും ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും ദുരിതത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സ്നാനപ്പെടുന്നതിലൂടെ ഈ രക്ഷിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം നിങ്ങളിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്നാനപ്പെടണം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടണം റോമർ എഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വേഗത്തിൽ റോമർ എഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വളരെ ബ്രീഫ് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു മെസ്സേജ് എടുക്കുന്നത് വളരെ ബ്രീഫ് ചെയ്യും ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി അവന്റെ കൃപയാൽ ക്രിസ്തു യേശു ഇങ്ങനെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം സൗജന്യമായ അത്രേ വിധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് കണ്ടു ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരാ ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന വാക്കിന് സത്യത്തിൽ പ്രാധാന്യം ഇനി ഇല്ല ഇല്ലാതെയായി എന്റെ വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ എനിക്ക് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും വാങ്ങി റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇല്ല എന്നൊരു വാക്കിന് അവിടെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊരു വാക്കിനും ഓൾറെഡി പ്രാധാന്യമില്ല കാരണം യേശു ക്രിസ്തു വന്നതോടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന വാക്കിന് പ്രാധാന്യമില്ല ഒന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു സകലതും റിസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടാവുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇല്ലാതെയായി എന്നാണ് റോമർ കെടുതി ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇല്ലാതെ ആയതിനെ എനിക്ക് വീണ്ടും റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് എനിക്ക് പിതാവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് എനിക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ തേജസിന്റെ അനുഭവം ആ ഗ്ലോറിയസ് പ്രസൻസ് ഫോർ ഓൾ ഹാവ് സിൻ ആൻഡ് ഫാൾ ഷോർട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്ലോറി വീട് പോയി ഫാൾ ഷോർട്ട് ആ ദൈവ തേജസിൽ നിന്ന് വീട് പോയി പക്ഷെ വീടാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതേക്കാൻ പറ്റും മലയാളത്തിൽ ഇല്ലാതെയായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ായാലും നിനക്ക് അതിനെ റിസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ക്രിസ്തു യേശു ഇങ്ങനെ വീണ്ടെടുപ്പ് മൂലം നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തും എന്തും ഏതും നിനക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാനും തിരിച്ച് തിരിച്ചു പിടിക്കാവുന്നതേ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് സ്നാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയുന്നത് അല്ല സ്നാനത്തിന്റെ ഒരു ടോപ്പിക് ഞാൻ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയു സ്നാനത്തിനകത്ത് നിങ്ങളൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ സകലതും പുനർജീവിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് കാരണം സ്നാനത്തിലൂടെ നിങ്ങളിലെ സകല പാപങ്ങളും ശാപങ്ങളും തകർന്നു പോകുകയാണ് സോ നിങ്ങളുടെ സകലതും പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും അപ്പോ നിങ്ങൾ ആ റോമർ കെഴുതിയിലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് വാക്യമാണ് ഇപ്പൊ വായിച്ചത് ഇനി പാപം ചെയ്തത് മുതൽ സകല മേഖലയിൽ മരണം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് റോമൻ കെഴുതിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം രേഖപ്പെടുത്തും പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ ദൈവത്തിന്റെ കൃപാപരമോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിത്യ ജീവൻ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ സകല മേഖലകളിലും ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗം കൂടെയാണ് സ്വർഗം കൂടെയാണ് കാരണം ദൈവരാജ്യം കാണണമെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കണമെങ്കിൽ സ്നാനം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പഠിപ്പിക്കും പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമായ മരണത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമായ മരണം വാണിരുന്ന സകല മേഖലകളിൽ നിന്നും ഒരു മനുഷ്യൻ സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ ക്രിസ്തു നൽകിയ നിത്യ ജീവനാൽ സകല മേഖലകളിലും അവൻ ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് എസ്പെഷ്യലി അവൻ ആത്മാവിൽ ഒരു പുതുജനനം പ്രാപിക്കും അവൻ ആത്മാവിൽ ഒരു പുതുജനനം പ്രാപിക്കുന്നു ആത്മാവിൽ പുതുജനനം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആത്മീയ അധികാരിയായി തീരുന്നു ആത്മീയ അധികാരിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ശരീരത്തിന് നേരെ വരുന്നതും മനസ്സിന് നേരെ വരുന്നതും ആത്മാവിന് നേരെ വരുന്നതിനെയും ആത്മീയ അധികാരം കൊണ്ട് അവൻ കീഴടക്കും ഇതാണ് ക്രിസ്തു ചെയ്തത് ഇതാണ് ക്രിസ്തു ചെയ്തത് ഈ ക്രിസ്തു ചെയ്തതിനെ നിങ്ങളിലേക്കും അവൻ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഈ വചനത്തിലൂടെ
അതിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു യേശു അവനോട് അവനോട് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണ് ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കിൽ എത്തുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ എന്റെ പിതാവിനെയും അറിയുമായിരുന്നു ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ അവനെ അറിയുന്നു അവനെ കണ്ടുപിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് പിതാവായ ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് ആ സ്വർഗ രാജ്യത്തിലേക്ക് ആ സ്വർഗ മഹിമയിലേക്ക് സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്കുള്ള ഏക വഴി യേശു മാത്രമാണ് സത്യം യേശു മാത്രമാണ് ജീവൻ ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വാക്കിനകത്ത് യേശു കാണിച്ച വഴിയെ എനിക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല യേശു പറഞ്ഞത് സത്യമല്ലെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല യേശുവിങ്കിലെ ജീവനെ എനിക്ക് പ്രാപിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയും വിശ്വസിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ അവലംബിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവന് മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിന്റെ പൈതൽ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും യേശുവിന്റെ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ മകൻ യേശുവിന്റെ സഹോദരൻ എന്നൊക്കെ പറയാൻ കഴിയുകയും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യോഹനാനും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും പിതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്കുള്ള വഴി കാണിക്കുന്ന ഏക വ്യക്തി യേശുവാണെന്ന് യോഹനാനും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു മർക്കോസ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി യോഹനാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി പൗലോസ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി യേശു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ഗ്രന്ഥകർത്താക്കളും മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ മൂന്ന് യുഗങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികളാണ് മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികളാണ് പക്ഷെ ഇവർ ഒരുപോലെ എഴുതി വെക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു കണ്ടോ അവനെ അവനിൽ അവൻ അവനെ കൈക്കൊള്ളുക ആദ്യം കൈക്കൊള്ളുക കുഞ്ഞേ കൈക്കൊള്ളുക എന്നൊക്കെ അവിടെ യോഹന എഴുതി വെച്ചേക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അത് കൈവിട്ട് കളഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്വർഗ മഹിമ സ്വർഗീയ അനുഭവങ്ങൾ നാം കൈവിട്ട് കളഞ്ഞു കൈവിട്ട് കളഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവരെ എഴുതി വെക്കുന്നു അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവ മക്കളാകുവാൻ അധികാരം കൊടുത്തു ഇന്ന് നിങ്ങൾ അധികാരമുള്ളവരാണ് അവർ രക്തത്തിൽ നിന്നല്ല ജഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ അല്ല പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലും അല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ ജനിച്ചു ജനിച്ചു ദൈവത്തിൽ നിന്നത്രേ ജനിച്ചത് കണ്ടോ അപ്പോ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പൊങ്ങി സ്നാനപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കാഴ്ചയെ അവൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പൊങ്ങി അവനൊന്ന് കുളിച്ചു കയറി പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു ജനനം നടക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അപ്പനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും ജനിച്ചത് പോലെ അല്ല പുരുഷന്റെ ഇഷ്ടത്താലും അല്ല രക്തത്തിൽ നിന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ഹോ എത്ര മഹനീയ അനുഭവമാണ് എത്ര മഹത്വകരമായ അനുഭവമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ദൈവമല്ല എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നതും ചോദിക്കുന്നതും ചോദിക്കാൻ ചെല്ലുന്നതും എന്റെ അമ്മ അപ്പന്മാരല്ലേ അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഒരു പൈതലിന്റെ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്റെ പുത്രിയുമായിട്ടല്ലേ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒരാളില്ലേ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച കുഞ്ഞേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ മകനും മകളുമായി മാറി അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മകനും മകളുമായി മാറി ഇന്നും നിങ്ങളുടെ പിതൃത്വം പിശാജ് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാപം മോചനം ലഭിച്ചു എങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പാപം ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകുന്നു പാപം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും പാപിയായി പോകുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും തെറ്റിപ്പോകുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും രോഗം വരുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥകൾ വരുന്നു വീണ്ടും പരാജയങ്ങൾ വരുന്നു കാരണം കർത്താവിന്റെ രണ്ടാം വരവരെ ഈ പിശാജ് ദൈവമക്കൾക്ക് നേരെയും ലോകത്തിന് നേരെയും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് നേരെയും വാദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ആത്മീയ അധികാരം നിലനിർത്തുമ്പോഴാണ് ഇതിന്മേൽ ജയം നമുക്കുണ്ടാകും യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ദൈവം യേശു അവനോട് ആമേനാമി ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു പുതുതായി ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആരും
പത്താം അധ്യായം അതിന്റെ ഒൻപത് പത്ത് പതിമൂന്നാം വാക്യം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വായിക്കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആദ്യം നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങളിപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അനുഭവത്തിലാണ് സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തികളായിരുന്നു നിങ്ങൾ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഹൃദയം കൊണ്ട് നീതിക്കായി വിശ്വസിക്കുകയും വാരി കൊണ്ട് രക്ഷയ്ക്കായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്തു അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരുത്തനും ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല എന്ന തിരുവെടുത്തിൽ അരുളി ചെയ്യുന്നല്ലോ യഹൂദനെന്നും യവനെന്നും വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് ഒരുമൻ തന്നെ അവൻ തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം സമ്പന്നനാൽ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നുണ്ടല്ലോ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ വായികൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യേശുവിന്റെ രക്തമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് യേശുവിന്റെ രക്തം എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായം എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം ഏകദേശം സകലവും രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ വിമോചനമില്ല എങ്ങനെയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ എനിക്ക് രക്ഷ വന്നെന്ന് മനസ്സിലായി വെറുതെ അല്ല യേശു ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം അതായത് ന്യായപ്രമാണ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് എന്ന ഉൽപ്പത്തി തുടങ്ങി ദി ബിഗിനിങ് എന്ന് മർഗോസിൽ തുടങ്ങി ദി ബിഗിനിങ്ങിൽ തുടങ്ങിയത് പരാജയത്തിൽ പകുതി വെച്ച് അവസാനിച്ചപ്പോൾ ജയത്തിൽ ന്യായപ്രമാണത്തെ ക്ലോസ് ചെയ്തവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു പഴയ നിയമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണവും പുതിയ നിയമത്തിന്റെ തുടക്കവും യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് അപ്പോ രക്തം ചൊരിഞ്ഞല്ലാതെ വിമോചനമില്ലെന്ന് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കുമ്പോ രക്തം കൊടുക്കാതെ അല്ല യേശു പുതിയ നിയമം സ്ഥാപിച്ചത് രക്ത ഉടമ്പടിയോടുകൂടിയാണ് പുതിയ നിയമം സ്ഥാപിച്ചത് ഏകദേശം നമ്മുടെ എഴുതി വെച്ചേ ഏകദേശം സകലവും രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു രക്തം ചൊരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ വിമോചനം പാപത്തിൽ നിന്നും ശാപത്തിൽ നിന്നും മാനവരാശിയെ വിമോചിപ്പിച്ചത് ഹാബേലിനേക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങളിൽ സ്നാനപ്പെടുന്ന നിങ്ങളിൽ രക്ത ഉടമ്പടിയോടുകൂടെയാണ് യേശു നിങ്ങളെ വിളിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക രോഗത്തിന് ശാപത്തിന് ഇനി നിങ്ങളിൽ അവകാശമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സത്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മത്തായി പതിനെട്ട് മൂന്ന് നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ ആയി വരുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയും കണ്ടു സ്നാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ സ്നാനപ്പെട്ടല്ലോ വീട്ടിൽ ജനിച്ചല്ലോ അന്യഭാഷ പ്രാപിച്ചല്ലോ എങ്കിൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് പാപം ചെയ്യാം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ജീവിക്കാം എങ്ങനെയും സംസാരിക്കാം എങ്ങനെയും പെരുമാറാം നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടു സത്യം സ്വർഗത്തിലെ സീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായി പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ പഴയതുപോലെ വീണ് പോയാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാനും ദൈവത്തിന് അധികാരമുണ്ട് കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ജനിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ കയറി പോകാൻ അല്ല ദൈവം മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കും പുത്രൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും വന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ച് വല്ല വിധേനയും ക്രൂശ് മരണം സഹിച്ച് വല്ല വിധേനയും വലിഞ്ഞു കയറി സ്വർഗത്തിൽ പോയ യേശുവിനെ അല്ല ഞാൻ സുവിശേഷത്തിൽ കാണും ജനിക്കേണ്ട പോലെ ജനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ജനിച്ച് ജനിക്കേണ്ട പോലെ ജനിച്ച് വളർത്തേണ്ട പോലെ വളർത്തി ജീവിക്കേണ്ട പോലെ ജീവിച്ച് കാണിക്കേണ്ട പോലെ കാണിച്ച് മരിക്കേണ്ട പോലെ മരിച്ച് അടക്കപ്പെടേണ്ട പോലെ അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കേണ്ട പോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ട പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പോകേണ്ട പോലെ പോയ ഒരു യേശുവിനെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ചെയ്യേണ്ട പോലെ ചെയ്ത ഒരു യേശുവിനെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാൽവറി ക്രൂശിൽ ഇത്രയും അടിയുടെ മധ്യത്തിലും തകർക്കേണ്ടവന്റെ തലയെ തകർത്തിട്ടാണ് അവൻ ഹലേ ലൂലി അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്തുവിൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയെങ്കിലും വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ കയറി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഹൗ കെയാനായി ഹൗ ടു ഡു ഹൗ ഗു ഡൈ
സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ട വഴി സെർച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഉത്തരമൊട്ട് ഒന്നേ കിട്ടത്തു ഉള്ളൂ ഇതേ കിട്ടത്തു എന്താ ഈ ഒറ്റ ഉത്തരം ഗൂഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് തരത്തു നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ശിശുക്കളെ പോലെ ആയി വരും പാപം സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ മരിക്കണം ശിശുക്കളെ പോലെ ആകണം ശിശുക്കളെ പോലെ ആകണം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കരക്കയില്ല എന്ന് സത്യമായിട്ട് പറയും ഇനി യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം രണ്ടു വാക്യം കൂടെ ഉള്ളത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാം രണ്ടു വാക്യം കൂടെ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം സത്യം പറഞ്ഞ ഇന്ന് ഇതൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം കാരണം വിടുതലും വിടുതലും അനുഗ്രഹവും മറ്റുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജനലക്ഷ്യങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ ഗൂഗിളിന്റെ വേറൊരു സ്ലാബ് റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇതിപ്പോ നൂറ് പേർക്ക് വരെ ഉള്ളത് റീചാർജ് ചെയ്തേക്ക് ഞാൻ ആയിരം പേർക്കുള്ള റീചാർജ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ നിത്യജീവനുണ്ട് പുത്രനെ അനുസരിക്കാത്തവനോ ജീവനെ കാണുകയില്ല ദൈവക്രോധം അവന്റെ മേൽ വസിക്കുന്നതേയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യന്റെ മേൽ ശാപം വീണു മനുഷ്യന്റെ മേൽ വീണ ശാപം രക്ഷിക്കപ്പെടാതെയും സ്നാനപ്പെടാതെയും ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവനിൽ ശാപം നിലനിൽക്കും നിലനിൽക്കും അവനിൽ ആ പരാജയത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അവൻ എപ്പോഴും എല്ലാ മേഖലയിലും മരണം അനുഭവിക്കേണ്ടതായി സകല മേഖലയിലും മരണം അനുഭവിക്കേണ്ടത് കാരണം രണ്ട് കുറ്റം അവനിലുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവവചനം അവൻ സ്വീകരിച്ചില്ല രണ്ട് പുത്രനെ അനുസരിച്ച് ഇത് ദൈവം ക്ഷമിക്കും ഈ ഒരു കാര്യം ദൈവം ക്ഷമിക്കും കാരണം ദൂതന്മാർ പോലും ഇറങ്ങി വരാൻ തയ്യാറാകാതെ ഭയപ്പെട്ട് നിന്ന സ്ഥാനത്താണ് പുത്രൻ ഞാൻ പോകാം പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്നു ഇറങ്ങി വന്ന പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് പുത്രനെ അനുസരിക്കാത്തവനു ജീവനെ കാണുകയും അവൻ മരണം കാണുമെന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ജീവനെ കാണുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മരണം ഉണ്ടല്ലോ ആത്മീയ മരണമുണ്ട് ശാരീരിക മരണമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ശരീരം ഉയർക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ ശരീര കർത്താവിൻ തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൈവദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും കാകളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മരിച്ച വൃദ്ധന്മാർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എങ്ങനെയാ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന അറിയാവോ ഈ സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്നാനപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുന്ന ജീവനാ ആ ജീവൻ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്നവനാ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും ആത്മാവിന്റെ മുദ്രയിടപ്പെട്ടവരാ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പൊങ്ങിയുള്ള സ്നാനം അത്യാവശ്യമാണ് പുത്രനെ അനുസരിക്കാത്തവനോ ജീവനെ കാണുകയില്ല ദൈവക്രോധം അവന്റെ മേൽ വസിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല പക്ഷെ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴും അനുസരിക്കുമ്പോഴുമാണ് പുത്രനാലുള്ള നീതീകരണം സംഭവിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ശാപം അവിടെ തുടങ്ങി ആ പാപത്തിന്റെ വാസന അവിടെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് യോഹനാന സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ അവയ്ക്ക് നിത്യ ജീവൻ കൊടുക്കുന്നു അവ ഒരു നാളും നശിച്ചു പോകയില്ല ആരും അവയെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു മറിക്കുകയുമില്ല അവയെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ പിതാവ് എല്ലാവരിലും വലിയവൻ പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറയാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ഞാനും പിതാവും ഒന്നാകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന സമയം നിങ്ങൾ ബാപ്റ്റിസത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതികൂലമുള്ള ഒരു സമയമാണ് ബാപ്റ്റിസത്തിന് വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുമ്പോഴുള്ള സമയം സാത്താൻ പരമാവധി അത് മുടക്കാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവമുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു പനിയെങ്കിലും വരും മുടക്കാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷേ ഈ സ്നാനത്തിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് പിശ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ ആവശ്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു പിശാജിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പിടിച്ചു പറിച്ച് ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ ആക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ദൈവം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാ പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചു നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റേതും ദൈവത്തിന്റേതും ആയിത്തി ലാസ്റ്റ് വാക്യം രണ്ട് പെരിന്തിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ച
അല്ല സോറി രണ്ടു പേരുടെ കീഴിൽ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി ഇതാ സകലതും പുതുതാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതാ രണ്ടു പേരുടെ കീഴിൽ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകും പഴയത് കഴിഞ്ഞുപോയി ഇതാ അത് പുതുതായി തീർന്നു അതിനൊക്കെയും ദൈവം തന്നെ കാരണഭൂതൻ അവൻ നമ്മെ ക്രിസ്തു മൂലം തന്നോട് നിരപ്പിച്ചു നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾക്ക് നിരപ്പ് നിരപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കും എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഇന്ന് കേട്ട ഇത്രയും സമയത്തെ വചനത്തിനാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷ എന്ന അനുഭവം എങ്ങനെ സാധ്യമാണ് ആത്മീയ രക്ഷയെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സകലത്തിൽ നിന്നുമുള്ള രക്ഷയാണ് അതിന് ക്രിസ്തുവാണ് കാരണഭൂതനാകേണ്ടത് ആ രക്ഷയ്ക്ക് ക്രിസ്തുവാണ് കാരണഭൂതനാകേണ്ടത് അതിന് നാം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് യേശു പഠിപ്പിച്ചത് യോഹന്നാന്റെ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പകുതി വരെ വരുമ്പോൾ ഈ യോഹന്നാന്റെ കൈക്കീഴിൽ യേശു സ്നാനപ്പെട്ടു യേശു സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോൾ കരയിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്ന ആത്മാവ് പ്രാപന്ന രൂപേണ യേശുവിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി അത് അവന്റെ മേൽ വസിച്ചു യേശുവിന്റെ മേൽ വസിച്ചു എന്നാ പറയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നമ്മുടെയും അവകാശമായി മാറുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുക സ്നാനപ്പെടുക ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുക യേശു ആത്മീയ അടയാളത്തോടുകൂടെ ആത്മാവിന്റെ അടയാളത്തോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ച വ്യക്തിയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന താങ്കൾക്കും അവകാശമുണ്ട് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് പുതിയ സൃഷ്ടിയായ നിങ്ങളിലേ ആത്മാവിനെ പകരുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതുതായി ജനിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പുതുതായി ജനിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടേണ്ടത് എന്തിനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളോടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത്രയും സമയം സംസാരിച്ചത് ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ദൈവം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിഷിക്തന്റെ കൈയുടെ കീഴിൽ നിങ്ങൾ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുക നിങ്ങൾ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുക അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ നിത്യതയുടെ ഉറപ്പിനും സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനും അത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് നിങ്ങൾ പാപം സംബന്ധിച്ചോ മരിച്ചോ നീതിക്കായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്നാനം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതിന് യേശു ക്രിസ്തു കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയാണ് യോഹന്നാന്റെ കൈയുടെ കീഴിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി തല വരികയും മുങ്ങി ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി കാണിച്ച ഒരു മാതൃക വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പൊങ്ങുക ഇതാണ് യേശു കാണിച്ച മാതൃക സ്നാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കുളി എന്നൊരർത്ഥം കൂടെയുണ്ട് ആരും വെള്ളം തളിച്ചു കുളിക്കാറില്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ് കുളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാണ് കുളിക്കുക സോ യേശു കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക ബൈബിൾ പറയുന്ന മാതൃക അപ്രകാരമുള്ള ഒരു സ്നാനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കുക അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അനുഗ്രഹമായി എങ്കിൽ ഉറപ്പായി നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രയർ ലൈൻ നമ്പറിലോ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രയർ ലൈൻ നമ്പറിലോ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങളാകുന്ന സഭയിൽ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഭയിൽ അവിടുത്തെ ഫാസ്റ്ററിന്റെ കൈ കീഴിൽ നിങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുക സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറും അടുത്തൊരു ദിവസം പുതിയൊരു സന്ദേശവുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ തിന്നത്തിന്റെ ചിറകിന്റെ കീഴിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ ഐ ബ്ലസ് യു ഇൻ ജീസസ് ഓൾ മൈറ്റിനെ